ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിന്ന് വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് അതായത് വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക പുതിയ പുതിയ ഭക്ഷണ ത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാനെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നൊരു ചക്ക കിട്ടി നല്ല പഴുത്ത ചക്ക വരിക്ക ചക്ക ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസണുമാണ് അപ്പോൾ ചക്ക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വരിക്ക ചക്ക ചക്ക ഇൻ എനി ഫോം എനിക്കിഷ്ടമാണ് വെറുതെ കഴിക്കാനും അതിലുള്ള ചക്കയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പല പല വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചക്ക കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഒരു ചക്ക വ്ളോഗാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ചക്കയുമായി ഞാൻ മൽപ്പെടുത്തുക നടത്താനാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ നിശ്ചയമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ ഡിക്കിയിലാണ് ചക്ക ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചക്ക എടുത്തിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കാറ് മുഴുവൻ മണക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ വരിക്ക ചക്കയും കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കാറിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇന്നാണ് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തത് ഇനി ഇതൊരു നല്ല ഷാർപ്പ് വെട്ട കുത്തി എടുക്കുക എന്നായിട്ട് മുറിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറ വരും ആ കറ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ചകിരി അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വിശാലമായി ഇരുന്നാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിന് പീസസ് ആക്കണ്ടേ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സ്മോളർ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്നും ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ കറയല്ല ചക്കയുടെ കറയൊക്കെ മാറ്റി ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോസസ്സാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ തടവുന്ന നല്ലതായിരിക്കും കറയൊക്കെ പെട്ടിയല്ലേ പോകാനായിട്ട് ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കുറച്ച് എടുത്ത് വയ്ക്കുക കയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ പകുതി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നല്ല മധുരം ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഈ ചേട്ടനെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റാം ഇതിനാണ് പറയുന്നത് ചക്കയുടെ പൂഞ്ച് അതെടുത്ത് മാറ്റണം മൽപ്പെടുത്ത കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വിടർന്ന് വരും താമരപ്പൂ വിടരുന്ന യെസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ കറയാകും ഇച്ചിരി എണ്ണ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തടവുന്ന ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാനും ചക്കയും കൂടിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചക്ക ബ്ലോഗാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റല്ലേ ഇനി ഇതിൽ
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കും ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ജോലി ഉണ്ട് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റെഡി ആക്കണമല്ലോ ചക്കയിൽ കൂടുതലും ചവണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യമാണ് ഇതാണ് ചവണി അതാണ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് തോന്നും നമുക്ക് എന്തും കൂടുതലും ഫ്ലഷിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ നല്ല മധുരം നോ ഡൗട്ട് ഇത് ഒരു ദിവസം കൂടി ഇരുന്ന് പഴുത്താലും ചിറ്റ ആകുന്ന ടൈപ്പല്ല കൊള്ളാം നൈസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചക്ക കഥ ആ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കഥയെല്ലാം നമ്മൾ തുടച്ചു മാറ്റും ചകിരി കൊണ്ടോ പേപ്പർ കൊണ്ടോ വേണമെങ്കിലും അത് തുടയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന അടുക്കളയെ കുറിച്ച് പറയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ സാധാ ഞാൻ കുറേ ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് പാചക മേഖലയിൽ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ആളല്ലേ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അടുക്കളയാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് കിച്ചണുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ അപ്പം ഇതെൻ്റെ ചെറിയ അടുക്കളയാണ് ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുക്കള പിന്നെ നിങ്ങൾ മാജിക് ആവനിൽ കാണുന്ന കിച്ചണാണ് എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ കിച്ചൺ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് നടത്തുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനിങ് ഏരിയയും അവിടെ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു പാൻട്രി പോലെയാണ് ഇത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ കിച്ചണാണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അമ്മിക്കല്ലുണ്ട് വളരെ നാടൻ സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ അടുക്കള പിന്നെ താഴത്തെ പോർഷനിലൊന്നും ഞാനിങ്ങനെ ഷെൽഫ് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്ന അടപ്പൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കാര്യം അത് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് കാര്യം എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കട്ടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ഷെൽഫുകളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചൊരു കിച്ചണാണ് ചക്ക കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാം ചക്കയുടെ ഒരു ഭാഗവും കളയണ്ട ഈ തേങ്ങയുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ചക്കയുടെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഈ ചവണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെച്ച് തോരം വയ്ക്കാം പിന്നെ ചക്ക മടൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ചക്കയുടെ പൂഞ്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗമില്ല അതും തോരം വയ്ക്കാനും കൂട്ടുകറി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഇതും ചൈനീസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻസിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കളയാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചക്കയുടെ കുരു ചക്കക്കുരു ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പൗഡർ ചെയ്തിട്ട് പൗഡർ ഫോമിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മാവ് പോലെ ആകുമല്ലോ എന്നിട്ട് മാവ് വെച്ചിട്ട് ഹൽവ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീറ്റ്സ് ബർഫി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചക്കയെ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചക്കയുടെ ഇപ്പോൾ സീസൺ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ചക്ക ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചക്ക കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് ചക്ക വരട്ടിയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാം ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം ചക്ക ദോശ ചക്ക പായസം പ്രഥമൻ ഒക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ നോക്കുന്നു ഇത് മുഴുവൻ ചവണിയാണ് കൂടുതലും കഷ്ണങ്ങളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റാണ് ഈ ചക്കയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ചക്കക്കുരുവൊക്കെ നാല് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വീണ് തുടങ്ങിയത് അറയിലേക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ചക്കയുടെ ചവണി മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പുറത്ത് കുരുവും കൂടി മാറ്റി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുരു വരെ മാറ്റാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഉടനെ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരു ഒന്നും മാറ്റരുത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുരു ഇളകി ഇതിൽ നല്ല ഒരു ചക്കയുടെ പീസ് ആ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാമല്ലോ
നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ചക്കയുടെ പൾപ്പ് അഥവാ സ ഈ അരച്ചെടുത്തത് ചക്ക ചക്ക പ്യൂറീറ്റ് പ്യൂറീറ്റ് ഫോമിലാക്കിയിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചക്ക പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു ഫോമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ചക്ക ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചക്കയുടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചക്കയുടെ ഉണ